선택을 더 고민해야 돼요. 송기룡 부사장의 3프로TV 강의가 출시된 이후에 이렇게 3프로TV 수강생 여러분께 감사하다는 말을 많이 들은 적이 있는가 싶습니다. 앞으로 직업이 바뀔 게두 가지가 보이는 게 한국 사회에서 공채가 사라질 것 같다. 이유는 스페셜... 사고와 시선, 의사결정의 변화가 요구되는 시점이죠. 송기룡 부사장의 세상을 잃는 방법 그리고 관점을 통해서 다가올 변화에 준비하십시오. 변화를 준비하시고 기회를 잡아보시기를 바랍니다. financial speculation can accelerate the growth and development and deployment of these new technologies. I've seen this movie before and I know how it ends. If you are invested, it's better to get out two years too soon than two minutes too late. They always burst. The question is, what will they leave behind? 네, 에, 날로 인기를 더해 가고 싶은 어, 글로벌 머니톡입니다. 어, 세계 주요 어, 유망, 유명 투자자들과 어, 현명한 구루들을 찾아서 그들의 지혜를 들어보고 그들과 인터뷰하면서 인사이트를 함께 얻어보는 어, 대한민국의 참 보기 드문 프로그램 어, 글로벌 머니톡. 오늘도 글로벌 머니톡의 사실상 주인공이자 어, 뭐 거의 오너이자 어, 인터뷰 어이자 직사라고 네. 좀 <웃음> 이 말이 유튜브에서는 네. 섭외 담당 섭외 담당 PD 겸 작가까지 하고 계시는 네. 중앙일보 강남규 기자를 또 새삼 소개해드리겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 강남규입니다. 네. 오늘은 윌리엄 제인웨이라는 분인데요. 혁신 경제학을 공부하시는 분이고 꽤 유명한 분이라고요. 혁신이 특히 요즘에는 그렇죠. 주식 투자에서도 이게 화두 아니겠습니까? 네. 어 이노베이션이 있느냐 없느냐에 따라서 똑같은 1억 원을 버는 기업도 어, 멀티플이 막 엄청나게 달라지는 그쵸. 예 그런 시대에 살고 있는데 그래서 오늘은 혁신의 본질이 무엇인가 우리가 혁신을 어떻게 음, 대하고 또 혁신을 어떻게 활용해야 하는가 어떻게 찾아야 하는가에 대한 이야기가 나올 것 같은데 그렇습니까? 아 그렇죠. 아 예. 예. 오늘 저 인터뷰하시는 그 윌리엄 제인웨이 교수님은 어떤 분인가요? 그빌 제인웨이 사실 그 우리가 경제학에서는 음. 어떤 그 혁신의 이론에 대해서 아주 그 포괄적인 이론을 만든 사람은 극히 드뭅니다, 사실은. 음. 근데 지금까지 혁신은 대부분 경영학자들이 말을 해왔습니다. 어떻게 음. 하면은 어, 소비자들에게 혹할 수 있는, 소비자들이 혹할 수 있는 상품을 개발해서 이 기업의 실적과 주식과를 음. 몇배 이상 할수 있는가. 그 다음에 음. 고객의 입맛은 어떻게 바뀌는가. 그 입맛에 어떻게 해야 되는가. 바뀌는데 어떻게 이제 개별 기업이 대응해야 되는 굉장히 음, 실용적이죠. 예. 그런데 이 제인웨이 교수는 영국의 케임브리지 대에서 박사를 받고 지금 현재 그곳에서 어, 가르치고 있습니다. 음. 그러나 그보다도 오늘 삼프로 구독자 분들에게 오늘 소개시키는 드리려고 하는 이유는 세계적인 사모 펀드죠. 뭐 워버그 핑커스에서 성공적으로 투자를 이끌었던 사람입니다. 실제로 투자를 해봤고 음. 그 다음에 이론가이고 음. 그 다음에 그 경영학자들이 개별 기업에 컨설팅 해주는 수준의 혁신 이론이 아니고 음. 한 나라가 어떻게 혁신의 생태계를 갖춰나갈 수 있는가에 대한 거시적인 이론을 제시한 돈들을 아. 제시한 책 어, 혁신 경제에서 그분의 이 제인웨이 교수의 책은 음. 자본주의를 어떻게 해야지 혁신 할수 있는가? 아, 그게 책 이름입니까? 음, 그렇죠. 혁신 경제에서 자본주의하기. 네. 어, 우리나라, 이 저자요? 우리, 예, 우리나라에서는 음. 아직 번역은 안돼 있습니다. 그러나 음. 외국권에서는 구글의 회장이죠 에릭 슈미트가 음. 내가 혁신에 대해서는 이 제인웨이 교수한테 빚진 게 많다. 음. 
라고 말을 했, 할 정도였습니다. 네. 음. 실제로 이제 투자자이면서 그리고 이론가였던 음. 어, 이론가인 분 오늘 기쁜 마음으로 사실 한 네. 구독자 거의 3% 구독자들에게 자라스케 음. 내놓을 수 있을까 소개 드릴 수 해드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 윌리엄 제인웨이 교수 곧 여서 인터뷰를 진행하도록 하죠. 예, 인사를 나누겠습니다. 교수님 어, 인터뷰 영해 주셔서 감사합니다. 사실 그 이론가이면서도 투자를 성공적으로 이끌어, 이끌으셨는데 그런 음. 분이 참 드물죠. 어떠신 그 비결이 좀 궁금합니다. 먼저. So I my first investment focus was in medical technology going back to roughly 1980. This was partly there were two categories of opportunity. One was the application of computing to medical diagnosis. So my firm funded, financed some of the earliest companies in ultrasound, in MRI, in computer-controlled intravenous pumps, as well as a really extraordinary company that I'm very proud of, which came to be called Life Technologies, which provided the tools for biotechnologists for genetic engineers to transform the world of the life sciences. It was also clear by 1988. Oh, and also I gave up investing in, in the life sciences and the medical sector. That firm was already very successful in that area. They didn't need me in that area. But in computing, as the computing industry was evolving very rapidly, We created two companies in particular that were very important in this. One was called Veritas Software, which provided the operating system level, first of managing the files on, on the kind of computers we're talking about, Sun computers, for example, um, and then across the network, providing backup, secure storage of data anywhere on a very extended network. And the second company was called BEA Systems. <clears throat> BEA uh, established the, the level of software to which applications could be written that were going to run on the internet, but written with the same reliability, stability, security, that you would have on a mainframe. And those are the two companies I'm, I'm really proud of. Needless to say, they came to be absurdly overvalued in 1999 and 2000. And fortunately, um, when I was first at Cambridge University, I wrote my PhD thesis on 1929 to 31. So I could say to my partners at Warburg Pincus, I've seen this movie before and I know how it ends. It ends with a crash. So we effectively liquidated my portfolio before the bubble burst. And that from, from, but from those lessons, it was that lived experience that educated me on two things. 어, 교수님 말씀 중에 죄송합니다. 잠깐만요. 두 가지 것을 배웠다고 하셨는데 과거의 투자 필드 현장에 뛰면서 어, 그 내용이 궁금합니다. 교수님. First, in both of the areas I invested, first in medical science, then in computing technology and information technology, the critical source of research funding and the first, the first customer But what came out of that research was the government. So I absolutely refused to believe the kind of Reagan, Thatcher, the only role for the government is to mess up efficient markets. The government created the two most important industries of the second half of the 20th century. And then second, indeed, the manner in which financial speculation can accelerate the growth and development and deployment of these new technologies. 
It doesn't mean they wouldn't, that we wouldn't have a computer industry today if there had been no bubble. Of course we would, but it would have taken longer. I think of, of the efficiency as the, the virtue of economics, the efficient allocation of resources. That's Adam Smith. And all the way down through all the economists of 250 years since Adam Smith. But focus on efficiency trades off against other values, economic values. I'm not talking about morality. On the one hand, it can be the enemy of innovation. If you're only going to invest on an efficient basis, i.e. that your judgment will be the project which has the highest op- the highest net present value from expected future returns, you're going to invest in safe projects. You won't take risk. And similarly, if you're going to produce on the basis of the lowest cost, you will give up the, you will surrender resilience. You'll, you won't have buffer stocks of materials. That's working capital that reduces your return on investment. You won't have maintained duplicate overlapping sources. Uh, and, and, and this, um, through the, great, the second great globalization of the economy from roughly 1980 on, the economy, the world economy has become very fragile, very fragile. In, in real terms, before we talk about financial crises and the way in which the globalization of finance amplified that fragility. 참 인상적이네요. 음. 그 닭한 거품이 꺼지기 직전에 훌륭하게 투자를 회수를 하고 방금을 <웃음> 하고. 네, 제가 궁금한 걸 하나 좀 질문 드리죠. 요즘 딱 이제 이런 상황이라고 저는 개인적으로 생각하는데 뭔가 혁신이라고 하는 것은 초기에는 거품과 함께 오는 것 같습니다. 그래서 그 혁신과 거품을 구별하기도 어렵고 또 거품이 꺼지면서 혁신이 퇴보하기도 하고 또 혁신의 탈을 쓴 거품도 존재하고 그래서 저희가 구별하기가 굉장히 어려운데 많은 경제학자들은 특히 그래서 이 거품을 갖고 있는 자산에 대한 투기를 경계하라고 합니다만 교수님은 주장하시는 이론이 혁신의 여러 단계 중에 거품이라는 건 필연적으로 존재한다 라는 말씀을 하신 걸로 알고 있어요. 그 부분에 대해서 좀더 구체적으로 좀 설명을 부탁드리겠습니다. The object of the speculation was new technology. First, it was in England in the 1770s, canals, building canals. Then in the 1830s and 1840s, it was building railways. And that went global. Railways, the building of railways in the United States, around the world, over the, throughout the 19th century, was largely funded by speculative capital. Now, often because the routes were duplicated, there were too many competitors, and they were very expensive to build. But the incremental, the marginal cost, once you'd built it, of carrying another passenger, of carrying another box, was almost zero. So under competitive conditions, one of the rules of economics that does hold good, price will tend towards marginal cost. And marginal cost is much less than the cost of servicing the debt or paying dividends on the stock that funded the railroads in the first place. So many of these companies went bankrupt. The investors did lose their money, but nobody tore up the railroad tracks. Same thing happened in the 1920s with electrification building, generating plants, and distribution grids of electric wires, very expensive, very largely funded, especially in the United States, by speculative money. That was the single largest investment focus of the roaring 20s, of the great bull market of the 1920s. When the market crashed, when the Great Depression began, almost all of those companies went bankrupt. But nobody tore down the wires. So these are examples of what I call a productive bubble. 
but they're 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 they aren't very they don't happen very often. The last one was the great internet technology dot com bubble of the late 1990s. Again, the companies that raised enormous amounts of money to lay down the fiber optic cables around the world, across the oceans, across countries, those companies went bankrupt, but nobody pulled up the fiber optic cable. They were available for Netflix, for Amazon, for Google, for Facebook, for all of those Korean gaming uh, websites. Um, The question about where we are now and the question about any bubble is not, will it burst? They always burst. The question is, what will they leave behind? Will they leave behind infrastructure that will generate real economic activity and real economic value? Well, I think some of what's going on today, Tesla may not be worth a small fraction of what its current price is, but the, its acceleration of the move to electronic electric vehicles, that's a real economic contribution. And no doubt, a number of the wannabe Teslas, like this truck company that went public yesterday, raising $12 billion at a $70 billion valuation without having built a truck yet, um, These companies are unlikely to survive. 도대체 그, 그 불꽃처럼 타올랐던 그 주가가 꺼진 뒤에 음. 남는 게 뭔가를 좀 살펴봐야 된다라고 요지를 합니다. 예. 말씀이 요지인데 음. 한마디로 말씀드리면은 우리 인터넷 닷컴 거품 시대에 엄청난 그 광케이블이 깔린 덕분에 지금의 아마존과 막대한 데이터 서비스가 많아졌습니다. <웃음> 그렇죠. 닷컴 기업들은 다그 당시에 있었던 기업들은 대부분 사라졌지만 그렇죠. 그 거품이 만든 결과가 초고속 인터넷이 집집마다 들어가게 만든 것이고 그렇죠. 그 인프라는 남았는데 이제 그 인프라의 과실을 그 다음에 에, 나타난 기업들이 따먹는다. 예. 그 혁신 기업들이. 근데 테슬라 음. 그럼 전기 요즘 전기차 가격이 전기차 종목의 가격이 급등했지 않습니까? 네, 거품 논란이 있죠 역시. 예, 수많은 기업들, 많은 기업들이 음. 전기차를 명목으로 주가가 지금 급등하고 그렇죠. 있는데 예. 생존하기 어렵다는 비관적인 음. 전망을 합니다. 음. 교수님 개인적인 의견으로는 그렇죠. 다만 뭐 충전소는 남지 않겠습니까? 어, 그렇죠. 음. 전기차는 기본적으로 또 음. 어떤 뭐랄까 충분히 생태계로서. 네. 어, 음, 남을, 수 남을 수 있겠고 그 충전소 인프라를 활용한 또 하나의 혁신 기업이 살아남아서 네. 어, 지배할 수도 있겠죠. 음. 그리고 막대한 지금 현재 엄청난 자금이 배터리 배터리 음. 개발에 쏟아지고 있지 않습니까? 예. 그 지금 현재 전기차 회사들이 경쟁적으로 자금을 조달을 해서 음. 이그 배터리를 제 내재화 하려고 하지 않습니까? 그 자체도 사실 다양한 기술 예. 기술력 기술 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 많겠죠. 지금은 자동차에만 쓰고 있습니다만 또 다른 용도도 생길 것 같고요. 예. 음, 그런 점을 좀 주목해 보자. 자산 가격 기준으로 해서 또 한번 살펴봐야 돼. 네. 거품 논란이 거품이냐 혁신이냐. 예. 어, 자산 혁신에 타를 튼 예. 거품 거품이냐. 예. 어, 비트코인 등 암호화폐. 음, 네. 우리가 이제 가상 자산이라고 불러야 되겠죠. 그러니까 물을 명칭 가지고도 날카롭게 대립할 만큼. 그렇죠. 네. 일단 그럼 중립적으로 음. 지금 현재 가상 자산이라는 말을 좀 음. 써보겠습니다. 가상 자산, 암호화폐, 예. 코인, 뭐 블록체인 다 이제 혼용해서 쓰고 있습니다만 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지 혁신의 시발점인지 그렇죠. 아니면 어, 거품의 에, 마스크인지. 예. 음. 교수님. 어, 요즘 가상자산 이른바 비트코인이라든지 아니면 이더리움 같은 가상자산 가격이 급등해서 고공행진하고 있습니다. 당장 꺼질 듯 한데도 의외로 탄탄하게 어, 음. 가격 흐름을 유지하고 있는 듯 합니다. 어떤가요? 교수님 논리로 따진다면 라 블록체인이라는 인프라 내지는 어, 탈중앙화된 금융 시스템 등 음. 이 어, 코인의 가격이 급락하더라도 그 이후에 기대할 것들이 좀 있겠습니까? 어, 어떻, 어떻습니까? First, you have to look at what are the assets that are being funded by the financial speculation. If it's tulip bulbs, that's pretty easy. I have to say, if it's cryptocurrency, we have pretty good working payment systems now. Um, I don't see... I know that this gets controversial, but I think there's very limited potential for the kind of revolution uh, 
that is represented when people talk about Web 3.0 in terms of decentralized finance. I think there will be some companies that learn how to take advantage of the internet, learn how to apply machine learning techniques to improve their return on investment. But I also think that it is likely the most powerful applications of this new technology will not be by companies that are somehow escaping from the scrutiny of the financial regulatory structure that has evolved over the last 300 years. On the contrary, I do think we're going to see central bank digital currencies. I do think that we will see major regulated financial institutions finding particular applications for these technologies that will be productive, but are unlikely to justify all the investment that's been made. 그렇다면 한 가지 좀 남는 의문이 있는데, 네. 음, 교수님은 지금 설명하시기로는 금융이라는 건 중앙 집권적이기 마련이다. 라는 말씀을 하시는 것인데 암호화폐, 가상자산을 금융에 활용하겠다는 분들의 이야기는 디센트럴라이제이션, 그러니까 탈중앙화를 강조하고 그렇지. 계시더군요. 그 격차와 대조에 대해서 교수님 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보죠. 교수님, 어, 블록체인을 기반으로 한 새로운 금융 시스템은 기존 금융 시스템의 음, 중앙 집중식 방식을 탈피해서 어, 탈 중앙의 새로운 방식의 금융이 가능하게 될 것이라고 어, 주장하고 또그 방향으로 어, 사업이 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다. 어, 교수님이 생각하시는 금융 기관의 본질과는 조금 다른 것 같기는 합니다만 이런 흐름이 금융 시스템의 에, 역사를 바꿔놓을 수 있을 것인지 아니면 어떤 점을 좀 우려하시는지 구체적으로 설명을 주시면 좋겠습니다. There is a lot of work going on. About improving the efficiency of blockchain like infrastructure. Now, there's a challenge here, there's a contradiction. <clears throat> the whole idea of the blockchain was that nobody controlled it, it was completely distributed. Anything that happened was by effective consensus of people generating carbon dioxide to solve a math problem. And so then you get back to the question, well, who do you trust? Do you trust, do you trust the Federal Reserve or the Bank of Korea? Or do you trust some entrepreneurs who are saying, oh, we allow you to escape from the regulator? And you know, there's a story out I just saw that you know, a, a very large proportion of all the Bitcoin in the world has been lost or stolen. Something like 30%. Um, it's, it's a phenomenon. I think lessons will be learned from it. There's a history here that's not, that is not irrelevant. Very good article. There's a very fine economist named Gary Gorton, G-O-R-T-O-N. And he's written an article with a co-author comparing the world of crypto to the history of American banking, one period of the American banking industry in the 19th century from about 1832 until 1860, until the Civil War. And it was called wildcat banking. This was a period of time when the US had no central bank, no central bank. Each state, each of the states had the authority to charter a bank with no oversight. So guess what happened? Entrepreneurs started banks. They issued their currency. They each had their own currency. When people gave them gold in return to the currency, they would use that and they would issue more currency. When people gave them other currency, you had this complex a uh, valuation problem of trying to evaluate whether you know wh what each currency was worth relative to each other currency 
They would make loans. They made a lot of loans. Land was the greatest form of speculation, the greatest. Real estate has always been the primary focus of financial speculation. Look at China today. So these banks went bust again and again and again. There were financial crises every 10 years. Finally, during the Civil War, when the federal government had to raise money to fight the war, we got something called the National Banking Act, which chartered national banks, which did have some oversight, not a central bank on top of them, but the treasury took on some of the responsibilities. It wasn't very effective. And finally, after another 50 years, we got the Federal Reserve, a real central bank. But that period of wildcat banking was the Wild West, as they say. It was, you know, uh, just out of control. And it's kind of like that in the world of cryptocurrency. I want to ask you a question. The history of the history of the history of the history is not just a free market. 어, 중앙 정부가 개입해서 안전판을 만들어는 금융 안전 시스템을 강화하는 쪽으로 왔다. 그게 이제 또 다른 말로 금융 감독 규제의 강화이겠죠. 음. 내버려두면 빨리 어. 빨리 탈라는 그렇죠. 음, 인, 인더스트리죠. 예. 음. 그래서 금융은 규제 쪽으로 진화해 왔다. 예. 이런 측면에서 이 지금 현재 코인의 생태계, 코인 가격 음. 급등에 대해서 예. 좀 비관적으로 보는 음. 그렇군요. 선택을 더 고민해야 돼요. 송기룡 부사장의 3프로 TV 강의가 출시된 이후에 이렇게 3프로 TV 수강생 여러분께 감사하다는 말을 많이 들은 적이 있는가 싶습니다. 앞으로 직업이 바뀔 게두 가지가 보이는 게 한국 사회에서 공채가 사라질 것 같다. 이유는 사고와 시선, 의사 결정의 변화가 요구되는 시점이죠. 송기룡 부사장의 세상을 잃는 방법 그리고 관점을 통해서 다가올 변화에 준비하십시오. 변화를 준비하시고 기회를 잡아보시기를 바랍니다. <목소리> 어, 교수님은 평소 혁신에서 정부의 역할을 강조해 오셨습니다. 어떤가요? 지금 그런데 최근에 이 중국뿐만 아니라 미국, 유럽 그리고 한국도 플랫폼 기업에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 음. 이 정부가 이런 어떤 이 나름대로 혁신을 추구했다라고 하는 기업에 대해서 규제를 강화하면 은 실제로 혁신의 생태계, 혁신의, 혁신의 엔진이 가동을 멈추지는 않을까요? 교수님 어떨까요? Very good question. And, and I, I want to answer it in two parts. Because first, These, it is the case that in some cases, and Korea is an extremely important example of how the government could play a positive, constructive role through sponsoring the opportunity for companies to become platform companies through its way of providing support for those companies that could demonstrate their ability to compete in export markets and in international markets. It was an industrial policy, but it was a very well thought through and disciplined industrial policy, and it was successful. But since then, pretty much around the world, the step back of government from participating in markets very much included, in the US particularly, the end of antitrust enforcement, the end of any kind of regulation of competition or of the loss of competition. And this became a, a doctrine uh, that became embedded in the American legal system, that only if customers were directly hit with higher prices, was there any basis for antitrust enforcement. Second, because technology develops and moves relatively quickly, even if a company like Microsoft established an effective monopoly, we shouldn't do anything about it because technology will take care of the monopoly. There'll be new technology. And there, there's something to that. Microsoft never had 
the position in the mobile computing world that it had in the desktop computing world. It's trying to catch up with that now. I'm actually, I now have Office 365 installed on my computer. Um, so there's something to that. But what was left out was that the digital revolution not only disrupted existing monopolies, but it created a new basis for monopoly that could not be identified through looking at the prices charged to consumers because consumers weren't charged any prices for Google or Facebook. And even with Amazon, Amazon clearly was reducing prices. What antitrust had abandoned in America was part of what had been the original impetus, the original motive for it. And that it wasn't just about companies' relation with their customers. It was about the competitive environment that the company was in. And if companies could acquire their competitors the way Facebook did with Instagram uh, and, and WhatsApp uh, or um, uh, Google did with YouTube, uh, or if they could deliberately price below cost, or they could use their muscle to block potential competitors from, from being effective in the marketplace, that was also an offense against the law. That's being rediscovered now. Very contentious. The law has not yet changed, but efforts to shift and to take account of what's different about the digital giant. 아, 근데 이 대목에서는 음. 우리 제이웨이 교수는 좀 색다른 설명, 제 기회에는. 네. 우리는 흔히 한 기업이 독점이냐 아니냐, 독점의 음. 피해가 뭔가 그러면 우리 주류 경제학의 미시 경제에서 늘 독점 가격이 소비자의 그 효용을 음. 갉아먹는다라는 네. 그 모델을 가지고 기초로 설명을 하고 있습니다. 음, 음. 근데 독점은 그 공급자와 소비자 사이의 관계뿐만 아니라 예. 공급자인 기업 간의 경쟁에 대해서도 살펴봐야 한다라고 얘기를 하시네요. 음. 그러니까 사실은 아마존 전반적으로 소비자 가격을 떨어뜨렸지 않습니까? 그런데 네. 예. 아마존, 구글 같은 기업이 음. 어, 장래에 자기의 뭐라고 할까 경쟁자로 클 만한 기업을 미리 벤처 기업 단계, 스타트업 단계에 사버 사들여 버리면. 네. 사실은 이 자체가 경쟁, 독점의 패해다라는 요지죠. 음. 그러니까 미래의 경쟁자를 터미네이터 영화 터미네이터에서 나온 것처럼 과거로 돌아가서 과거로 돌아가서 적을 죽이죠. 예, 음. 미래 미래를 음. 어, 미래를 미래의 경쟁자를 압살해 버리는 <웃음> 그런 행위는 음. 또 하나의 독점의 패해다. 그래서 네. 위법이다라고 얘기 말씀하시네요. 좀더 새로운 개념으로 접근을 하자는 뜻이에요. 예, 예. 어떤가요? 이 부분 어떻게 보이세요? 아, 그 부분이 미국의 공정거래법 내지는 공정거래 위 위원회 네. 또 그걸 바라보는 많은 사회 구성원들 사이에서 아주 뜨거운 논란이 있는 거죠. 어, 공정거래라는 게 기본적으로 소비자를 위해서 존재하는 거라서 음. 소비자 효익이 늘어나는 아마존의 혁신 방식이 왜 나쁘냐라고 하는 한쪽의 논리와 그쵸. 말씀하신 대로 어, 그 혁신의 방식이 경쟁을 제한한다면 궁극적으로는 소비자들에게 불리할 수도 있다는 반론과 또그 가능성만 두고 규제를 한다면 현재 나타나는 소비자 효익이 감소할 수밖에 없는데 또 그걸 또 받아들여야 할 것이냐 하는 논란이 아 그래서 심심하지 않은 것 같아요 그 동네 <웃음> 아주 음. 우리나라는 기본적으로 이제 독점이냐 아니냐를 기본적으로 판단 그러니까 판단할 때 우리 시장 점유율을 쓰죠 우리 시장 점유율을 네. 쓰죠 음. 사실은 그 법규로서 시장의 역동성을 규제할 때에 정태적인 기준을 쓸 수밖에 없는데. 음. 그 정태적인 기준 자체로 독점으로 가는 네. 그 과정과 독점으로 가는 음. 시장의 역동성을 막기는 어려울 것 같죠. 아무래도 음. 저는 그렇게 생각을 해요. 음. 그 그럴 수밖에 없을 겁니다. 저 설명도 해주셨지만 어, 어떤 기업이 독점이 되고 나서 그게 이제 소비자 효익을 감소시키기 시작하면 음. 시간이 물론 걸리긴 할 텐데 또 다른 새로운 기업이 그 기업의 에, 나태함을 음, 징벌하는 그렇죠. 음, 방식으로. 항상 역사가 이루어져 왔기 때문에 음, 그런 기업이 그러나 과연 이런 상황에서 쉽게 태어날 수 있을 것이냐 
네. 아마존에 저항하는 기업이 스타트업으로 깃발을 올렸을 때 <웃음> 과연 사람들이 투자할 수 있을 것인가 <웃음> 뭐 하는 그런 현실적인 고민은 남아있는 것 같습니다만 그런데 음. 사실 이 대목에서 좌파 이론이 의미심장할 때가 있습니다. 사실은 네. 음. 좌파 이론에서는 법규라든지 아니면 은그 레귤레이션 그것보다 음. 하위 계급으로 개, 개, 이제 개념으로서 낮은 개념으로서의 그 법규 자체 어, 레귤레이션으로 시장의 역동성을 제한할 수 없기 때문에 결국은 음. 사회적 정치적 불안을 야기한다. 네. 독점이. 음. 결국은 독점으로 가지 않습니까? 그렇게 네. 되면 절대 다수가 그 이른바 중소상공인들이 이제 무너지면서 중간층이 무너지는 거죠. 음. 경제적 양극화로 이어질 수 있다. 그, 그, 이 양극화는 결국은 지금의 양극화도 비슷한 현상이죠. 네. 양극화는 결국은 시장 내에서 해소되지 않고 음. 정치 사회적 갈등으로 번지기 쉽다. 음. 그래서 결국은 그 뭐랄까 경제 외적인 힘을 빌어다가 음. 시장을 시장의 역동성을 음. 음, 그 어떤 뭐랄까 다이나믹스를 죽이려고 하는 그런 음. 역풍이 불수 있다. 라고 얘기를 하죠. 이게 좌파들의 얘기입니다. 사실은. 음. 근데 저는 사실은 듣기에는 현실을 묘사하는 그 제대로 된 처방일까라는 것은 좀 잠시 접어두고 예. 설명하는 것으로서는 좀 타당할, 타당한 음. 원칙이라고 생각을 해요. 재밌는 주제예요. 아무튼. 예. 네. 네. 그럼 뭐 마지막으로 하나 좀 남은 질문 하나를 드리겠습니다. 어, 주식시장도 뭐 거품이라고 보면 거품일 수 있고 또 다양한 논란이 있는데 혁신이론관 교수님의 눈에 보기에는 현재 미국 시장의 주가 수준이 어느 정도로 받아들이고 계신지 좀더 쉽게는 거품입니까? 아닙니까? 라는 질문입니다. 어떻게 생각하십니까? I have to say that the environment that the venture capital industry is in today and not just in the United States is unprecedented. The flow of funds in The valuations of company of ventures, the valuation of ventures, where there is no visible path to a self-sustaining, cash flow-funded company. We've had bubbles before, but this is the first bubble, which has been the consequence of deliberate central bank policy. The reduction of interest rates. The aggressive quantitative easing has flooded the market with liquidity, the financial markets in general, and vast sums of money are going into venture capital from investors who are traditionally public market investors who have no experience of governance of companies and who have willingly given up control. To founders, no matter how much money the founders raise, the founders remain in control. I think this is unsustainable. I think that this is the kind of environment where if you are invested, it's better to get out two years too soon than two minutes too late. We were certainly there in 1999, but it's, this is more extreme. Now, there is the exposure, which we are beginning to see, but not yet reflected in venture capital valuations and investment. There is the first signs of a movement by the central banks towards shifting monetary policy back to a more normal regime. As you, I'm sure, know, Australia and Canada have already raised interest rates. The U.S. Federal Reserve is very clear that it's going to stop to start reducing its purchases of bonds, although it hasn't said anything about raising rates yet. But bad news on inflation is bad news for the venture capital industry. But it will take time to break through. It will take time to break. There is so much momentum. The fact that through the first nine months of 2021, Investors in venture-backed companies took something like $500 billion out 
제네 교수는 다큰 거품이 꺼지기 직전에 탈출한 경험이 있거든요. 네, 예. 그러니까 버블이 언제 꺼지느냐라는 음. 것을 묻는 것은 어리석고 음. 버블은 반드시 꺼질 수밖에 없다. 지금 예. 이제 버블이라고 예. 한다면 은 그러면서 음 이런 말을 하셨어요. 2분 늦게 탈출할 바에는 음. 2년 2년 빠르게 나오는 것이 더 현명한데 아. 변명할 수 있다. 아, 그게 그게 참 안타깝고 어렵죠. 그러니까 <웃음> 거품 꺼지기 직전의 2년은 그쵸. 제가 보기엔 수익률을 치면 한 100%는 없는 것 같습니다. 아, 그렇죠. 네. 그러나 역사적인 <웃음> 가격 흐름에 롱텀으로 네. 본다라면 은 음. 흔히 말하는 어깨에서 팡 음. 나오는 거이 셈일 수 있죠. 예. 사실은. 항상 그거 끝까지 먹으려고 하다가 <웃음> <웃음> 그런 경우는 있죠. 그날은 도적같이 오기 때문에 항상. 예. 네. 우리 음. 그 3% 구독자님들 음. 어떻게 들으셨나요? 사실은 그 혁신에 대해서 다양한 어, 탈레스테이셰이라 교수 같은 경우는 음. 시장의 어떤 파괴가 어떻게 이루어지는가 네. 그러니까 인터뷰했던 네. 그 마케팅 교수의 설명도 있었고요. 음. 소비자의 행동 패턴을 읽고 소비자의 그 어떤 뭐랄까 행동의 연쇄사슬 구매, 구매와 소비 구매에서 소비까지 이루어진 연쇄사슬 가운데 한 대목을 띄어다가 음. 이 활용함이 그게 활용하는 게 그게 혁신이다. 그러니까 경영학자들의 설명이죠. 음. 근데 그 오늘은 그거보다 더큰 틀에서 한 나라의 또한 지역의 경제가 혁신의 생태계를 어떻게 갖춰 나갈 수 있는가. 음. 사실 오늘 인터뷰에서는 말씀하지 않으셨는데 한 가지 제가 이, 그, 이분의 평소 이론을 제가 알고 있기 때문에 음. 말씀드린다라면은, 정, 혁신은 정부의 규제가 있느냐, 없느냐, 이른바, 아, 규제가 사실 일시적으로는 그 혁신의 엔진을 늦출 수는 있다고 합니다. 브레이크 역할을 음. 한다고 합니다. 음. 그러나, 그거보다 더 중요한 사실은 정부의 역할 중에서 어, 초기의 인터넷 우리가 네. 말하는 그 음. 미국 국방부 초기 자금을 됐지 않습니까 음. 그런 역할을 정부가 해야 된다. 음. 그리고 스타트업 기업이 뉴 아이디어로 제품이나 서비스를 만들어냈는데 시장이 소화해 주지 못할 때 예. 먼저 구매자 first buyer 그러니까 음. 첫 번째 구매자를 역, 구매자로 역할을 해 주는 게 정부의 역할이다 <웃음> 라고 얘기를 합니다. 음. 사실 말처럼 쉽지는 않겠지만은 그 혁신의 이론가가 혁신경제 음. 이론가가 정부의 역할을 우리는 사실 혁신하면 계속 규제냐 아니냐 네. 규제를 강화 규제나 벗겨주세요가 이제 그렇죠. 우리의 목소리였는데 네. 좀더 아, 세심한 인큐베이팅이 그렇죠. 필요하다. 예, 네. 그렇죠. 음, 그 말은 뒤집어 말하면 혁신이라는 게 기본적으로 혁신임에도 불구하고 대체로 싹이 꺾이는 경우들이 상당히 많다는 뜻이기도 하겠네요. 무수하게. 음, 그게 아깝다. 음. 그리고 시장은 결코 오래 기다려주지 않거든요. 음. 우리 시장은 효율적이라고 얘기합니다만 장기적 전체적 효율성이 뛰어난 음. 기구인가에 네. 대해서 논란이 있습니다. 사실은 논미를 음. 본다면 라 쓸만한 투자가 있긴 있죠. 음. 항상 그럴 때는 정부가 좀 나서서 해주는 거죠. 그렇게요. 음. 네. 항상 전반전에 강한 권투 선수가 있고 후반전에 강한 선수가 있는데 둘 중에 누가 훌륭한 건지는 잘 모릅니다만. 매번 감탄합니다. 이 말은 어, 이 항상 저희 비유에. 예, 이 자본주의 시장경제 혁신 시스템에서는 전반전에 강해야만 하는 그런 그렇죠. 압박이 있는데 예. 그, 그럴 경우에 후반전에 강한 선수들을 정부가 잘 어, 찾아보자 예. 라는 뜻인 것 같아요. 뭐 그런 거겠죠. 예, 네. 정확하십니다. 자, 혁신경제학 전문가 어, 윌리엄 제인 웨이 교수와의 인터뷰였습니다. 뭐 아주 길지는 않았습니다만 뭐 여러분들도 궁금해하실 만한 질문들을 저희가 어, 나름 열심히 찾아서 던졌는데 어떻게 보셨는지 모르겠습니다. 오늘도 어, 함께해 주신 중앙일보 강남규 기자님 감사하고요. 인터뷰에 참여해 주신 윌리엄 제인 웨이 교수님도 어, 감사드리겠습니다. 고맙습니다. 교수님 감사합니다. Thank you very much.